ओके ताले आज के हम डा हाईवे इंजीनियरिंग मॉक टेस्ट नंबर फाइव ये क्वेश्चन टाइप सॉल्व कोची तो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप देखो की बोले चे जे इन सोयल हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इफ द लिक्विड लिमिट इंक्रीस्ड देन कंप्रेसिबिलिटी पार्मियेबिलिटी डिक्रीस डाइ स्ट्रेंथ इंक्रीस कंप्रेसिबिलिटी पार्मियेबिलिटी एंड डाइ स्ट्रेंथ डिक्रीस compressibility permeability and dry strength increase compressibility permeability increase and dry strength decrease the first day again I'm done Hutterberg limited chat take to the key you can keep all I should look at the key तो এটা ছিল আমাদের লিকুইড লিমিট এটা ছিল আমাদের প্লাস্টিক লিমিট এটা ছিল আমাদের শ্রিঙ্কেজ লিমিট তো এটা হচ্ছে লিকুইড স্টেট প্লাস্টিক স্টেজ সেমি সলিড আর সলিড স্টেজ এখন প্রশ্ন কি বলেছে যে সয়েল হ্যাভিং সেম ভ্যালুজ অফ প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স যদি যে কোনো দু ধরনের সয়েল আছে তাদের বলেছে প্লাস্টিসিটি ইনডেক্সটা সেম প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স কি বলা হয়েছিল যে আইপি তাই তো আইপি মানে হচ্ছে W L minus W P ठीक है जे ये तो अच्छे बोले जे सेम दो तो सॉइल के ते ये डिस्टेंस तो अच्छे सेम आज तो सेकेंड ते इफ लिक्विड लिमिट इंक्रीज्ड जो दी हमारा लिक्विड लिमिट टके इंक्रीज कोडी जो दी हमारा ए लिक्विड लिमिट टके ये टके बार आई ताहल की होते पड़े कंप्रेसिबिलिटी एंड पार्मियेबिलिटी डिक्रीज ठीक है जे तो एक ता जिनिस देखो आमादेर हो चे एक ता जिनिस सबसे में मोने रखता है जे प्लास्टिसिटी इंडेक्स जेटा सेकने हो चे जो दिया हमारा सेम बैलू है लिक्विड लिमिट जो दिया हमादेर के बारा नो है ताहले सेकेंड ट्रे आमादेर ए जे रेंज टा अखुन लिक्विड लिमिट हो चे आमादेर बारी आमादेर इखाने WL dash dollar suppose तो एक है तो क्यों होच्छे आमादेर compressibility टा होच्छे तो मार पोथम को तो ची increase कोच्छे ये जिनिस टा अमरा appropriate जे answer टा सेटा को था आच्छे सेटा अपने की देखो तो तुमरा highway material टा खुलवे highway material टा खुले तो मादे पोथम दिके इधर भी index properties of soil बोले एक topic आच्छे से index property of soil ले click कोई तो एक है नहीं देखो पोस्टर एक है ना यहाँ वधर उल्लेख कोरे दिए चहे ये तो बाराई इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ साइड एक है ना पोस्टर उल्लेख कोरे चहे देखो जे कंसिस्टेंसी लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स वेरी वेरी फ्रॉम डिफरेंट सोयल टाइप्स एंड देयर फॉर दीज प्रॉपर्टीज आर जनरल यूज फॉर इन द आईडेंटिफ तले एकांत तक एक टा नोट लिखा जाए, जे कंसिस्टेंसी लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की करा है, सॉइले आइडेंटिफिकेशन और प्लास्टिफिकेशन ने चुना यूज़ करा है, ठीक है जे तले एक ना जे कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी तो एकांत एक टा नोट लिखे ना, अमी बोल ची जस्ट लिखे ना, जे कंसिस्टेंसी एंड <coughs> प्लास्ट is used for identification and classification of soil ठीक है जे एक नंबर पॉइंट होएगा लो इटा नेक्स्ट वो चीज़ देखो जनरली सोयल हैविंग हाई वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स आर पूर एस इंजीनियरिंग मटेरियल ठीक है जे ताहले हमार इकने नेक्स्ट पॉइंट इट एक टा होए जावे जे हाई लिक्विड लिमिट एंड हाई प्लास्टिसिटी তাহলে আমার এইখানে দেখো যত হচ্ছে আমার লিকুইড লিমিট আর প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স এই রেঞ্জটা যত বাড়বে সেই সয়েল হচ্ছে তত পুরো এই সয়েল জেনারেলি হচ্ছে আমাদের দেখা যায় এই প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স এই যে গ্যাপটা এটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় হচ্ছে ক্লে সয়েলের ক্ষেত্রে ঠিক আছে नेक्स्ट পয়েন্ট কি বলছে দেখি বোথ লিকুইড লিমিট এন্ড প্লাস্টিক লিমিট ডিপেন্ড অন দা টাইপ এন্ড अमाउंट অফ ক্লে সয়েলস ঠিক আছে তাহলে লিকুইড লিমিট আর প্লাস্টিক লিমিট এইগুলো কিন্তু পুরোপুরি ডিপেন্ড করে হচ্ছে ক্লে সয়েলের উপর প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স জেনারেলি ডিপেন্ডস অনলি অন अमाउंट অফ ক্লে প্রেজেন্ট 
তাহলে এইখান থেকে একটা নেক্সট পয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে যে প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স ওনলি ডিপেন্ডস অন অ্যামাউন্ট অফ ক্লে প্রেজেন্ট ইন দ্য সয়েল ঠিক আছে কতটা ক্লে আছে তার উপর ডিপেন্ড করে গিভিং অ্যান আইডেন্টিফিকেশন অফ ক্লে কন্টেন্ট ইন দ্য সয়েল দ্য সয়েল হ্যাভিং সেম ভ্যালুস অফ লিকুইড লিমিট এইখানটা এইখান থেকে ভালো করে শোন দ্য সয়েল হ্যাভিং সেম ভ্যালুস অফ লিকুইড লিমিট লিকুইড লিমিট যদি আমার সেম হয় অর্থাৎ এই রেঞ্জটা যদি আমার সেম থাকে তাহলে বলছে বাট উইথ ডিফারেন্ট ভ্যালু অফ প্লাস্টিসিটি ঠিক আছে প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স কিন্তু আমার ডিফারেন্ট আছে অর্থাৎ কি এইখানে ডাব্লু পিটা হয় এই দিকে শিফট করছে নাহলে এই দিকে শিফট করছে কিন্তু লিকুইড লিমিটের যে রেঞ্জটা সেটা ঠিক আছে লিকুইড লিমিট এখানে চেঞ্জ হয় তাহলে যদি প্লাস্টিক লিমিটটা যদি শুধুমাত্র চেঞ্জ হয় লিকুইড লিমিটটা যদি ফিক্স থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বলছে ইট ইজ জেনারেলি ফাউন্ড দ্যাট দ্য রেট অফ ভলিউম চেঞ্জ ভলিউম চেঞ্জ অ্যান্ড ডাই স্ট্রেন্থ ইনক্রিজ অ্যান্ড পারমিয়াবিলিটি ডিক্রিজ উইথ ইনক্রিজ ইন প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স ঠিক আছে তার মানে এইখান থেকে একটা জানা গেল যে যদি প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স ইনক্রিজ করে তাহলে এখানে কি কি করছে দেখো ভলিউম চেঞ্জ আর ডাই স্ট্রেন্থ ইনক্রিজ করছে তাহলে কম্প্রেসিবিলিটি ভলিউম চেঞ্জ মানে কম্প্রেসিবিলিটি হচ্ছে তোমার ইনক্রিজ করছে আর হচ্ছে ডাই স্ট্রেন্থ গামা ডি দিয়ে আমরা ডাই স্ট্রেন্থের এটাকে আমি স্ট্রেন্থটাকে এইভাবেই আমরা ডিনোট করি ড্রাই স্ট্রেন্থ এটা একটা নোট লিখবে ডাই স্ট্রেন্থ ইনক্রিজ করছে আর এখানে কি করছে পারমিয়াবিলিটিটা ডিক্রিজ করছে যদি ডাব্লু এল কনস্ট্যান্ট থাকে এটা একটা পয়েন্ট হয়ে গেল হোয়ারাস এখানে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন সয়েল হ্যাভিং সেম ভ্যালু অফ প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স সেম ভ্যালু অফ প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স সেম ভ্যালু যদি ইফ সয়েল হ্যাভিং সেম ভ্যালু অফ প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স যেটা আমাদের কোয়েশ্চেনে বলেছে যে যদি প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স যদি সেম থাকে অর্থাৎ কি এই যে ডিফারেন্সটা আইপিটা এটা যদি সেম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে বাট ডিফারেন্ট ভ্যালু অফ লিকুইড লিমিট মানে হচ্ছে আমরা যেটা প্রশ্ন বলছিলাম যে ডাব্লু এলটা হয়তো শিফট করছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ইটস সিন দ্যাট কম্প্রেসিবিলিটি অ্যান্ড পারমিয়াবিলিটি ইনক্রিজ অ্যান্ড ডাই স্ট্রেন্থ ডিক্রিজ উইথ ইনক্রিজ ইন লিকুইড লিমিট তাহলে আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার হচ্ছে এইটা যে কম্প্রেসিবিলিটি পারমিয়াবিলিটি ইনক্রিজ ডাই স্ট্রেন্থ ডিক্রিজ উইথ ইনক্রিজ লিকুইড লিমিট দাস দ্য ভ্যালু অফ লিকুইড লিমিট অ্যান্ড প্লাস্টিক লিমিট ইনডেক্স হেল্প রা ক্লাসিফাই দ্য কোয়েসিপ সয়েল তাহলে আমাদের এইখানে দেখো কোয়েশ্চেনটার মধ্যে কি কি দেওয়া ছিল কম্প্রেসিবিলিটি পারমিয়াবিলিটি হচ্ছে প্রথমে যেটা বলেছে সেম ভ্যালু প্লাস্টিসিটি ইনডেক্স লিকুইড লিমিট যদি ইনক্রিজ করে তাহলে আমাদের কি কি বললো যে কম্প্রেসিবিলিটি আর পারমিয়াবিলিটি হচ্ছে কি বলেছে কম্প্রেসিবিলিটি পারমিয়াবিলিটি ইনক্রিজ করবে পারমিয়াবিলিটি ইনক্রিজ করবে ডাই স্ট্রেন্থ ডিক্রিজ করবে এটা উল্টো আছে সুতরাং এটা নয় কম্প্রেসিবিলিটি সব ডিক্রিজ করবে সুতরাং এটাও নয় কম্প্রেসিবিলিটি ডাই স্ট্রেন্থ ইনক্রিজ করবে তাও নয় কম্প্রেসিবিলিটি পারমিয়াবিলিটি ইনক্রিজ করবে ডাই স্ট্রেন্থ ডিক্রিজ সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের অপশান ডি ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন আসি এখানে বলেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং টেস্ট মেজার দ্য টাফনেস অফ রোড এগ্রিগে ক্রাসিং স্ট্রেন্থ কি করে স্ট্রেন্থ মেজার করে লস অ্যাঞ্জেলস অ্যাব্রাশন টেস্ট আমরা শুনেছিলাম হার্ডনেস করে হার্ডনেস ইম্প্যাক্ট টেস্ট কি করে টাফনেস টাফনেস সুতরাং অ্যান্সার হবে অপশান সি এটা সবাই আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা অপশান ফোরটা কি ছিল শেপ টেস্ট এই শেপ টেস্ট তো দিয়ে তো বিভিন্ন যে শেপগুলো হয় সেগুলোকে করা হয় ইলংগেটেড ফ্লেকি ঠিক আছে অ্যাঙ্গুলারিটি নাম্বার এই সব কটা মেজার করা হয় তিন নম্বরটা কি বলছে লস অ্যাঞ্জেলস টেস্টিংস মেশিন ইজ ইউজ টু কন্ট্যাক্ট লস অ্যাঞ্জেলস আমরা বললাম যে লস অ্যাঞ্জেলস অ্যাব্রেশন টেস্ট সেটা তাহলে হচ্ছে অপশান এ ঠিক আছে এটা তো হয়েই গেল আচ্ছা এইখানটা তোমরা কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবে যে লস অ্যাঞ্জেলস যে আমাদের যে টেস্টগুলো হচ্ছে এই টেস্টগুলো আমাদের কি কি টেস্ট কন্ডাক্ট করে সেই জিনিসটা একটু দেখে নেবে খানা জাস্তর বইটা খুলবে খুলে একদম চলে যাবে আমাদের এইখানে একদম এই যে টপিকটা টেস্ট অফ রোড এগ্রিগেট চলে যাবে অ্যাব্রাশন টেস্ট ঠিক আছে তাহলে অ্যাব্রাশন টেস্টে দেখো কি কি টেস্ট হয় তিন ধরনের জেনারেলি টেস্ট হয় লস অ্যাঞ্জেলস অ্যাব্রাশন টেস্ট ডিভালস অ্যাব্রাশন টেস্ট জুড়ি অ্যাব্রাশন টেস্ট 
আমাদের এখানে যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার হবে সেটা হচ্ছে আমাদের লস অ্যাঞ্জেলস আর প্রেসেন্ট টেস্ট সুতরাং এই জিনিসটা কি আমরা একটু বেশি করে মনে রাখবো আচ্ছা এইখানে কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে পুরো জিনিসটা একটু রিডিং করবে রিডিং করে হচ্ছে এইখানে কয়েকটা নোট হচ্ছে আমাদের একটু মনে রাখবো যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমি তোমাদেরকে বলে দিই যে একটা দেখবে গুপ্তা গুপ্তা একটা কোশ্চেন আছে যে এই যে আমাদের घर्षण खा तीन मन रखे The Los Angeles abrasion value of good aggregate acceptable for cement concrete, bituminous concrete, and other quality pavement materials should be less than thirty percent. ठीक है जी? Values up to fifty percent are allowed base coats like water bound and bituminous mica. ठीक है जी? तो Los Angeles से होच्छे generally होच्छे thirty percent allow करुँगो और fifty percent को तय करुँगो abrasion पिस्टे से ठहरच्छे लिखे रखो नोट कर বইয়ের মধ্যে লিখে রাখো যে কোএফিসিয়েন্ট অফ হার্ডনেস কোএফিসিয়েন্ট অফ হার্ডনেস ইজ ইকুয়ালস টু এটা হচ্ছে একটা ফর্মুলা 20 মাইনাস লস ইন ওয়েট ইন গ্রাম বাই तीन বলছে ইন সিভিয়ার টেস্ট দা ভ্যালু অফ সিভিয়ার ইজ ক্যালকুলেটেড এট 2.5 পেনিট্রেশন অনলি 5 পেনিট্রেশন 7.5 তো দেখো সিভিয়ার মেথড যেটা করা হয় দুটোতেই করা হয় 2.5 আর 5 এই দুটোতেই করা হয় এখানে আমরা একবার সিভিয়ার মেথডটা এখানে কি বলেছিল একবার দেখে নি যে যে পয়েন্ট গুলো বলবো সেই সেই পয়েন্ট গুলোকে একটু ভালো করে যদি তোমরা ডিটেইলসে পড়ো এই বইয়ের মধ্যেই কিন্তু সমস্ত কিছু অ্যানসার তোমরা পেয়ে যাবে বইটাকে যদি কেউ একটু ভালো করে পড়ো তার মধ্যেই সমস্ত কিছু পাবে এইখানটা যেমন দেখো আহ এইটা হচ্ছে তোমার সয়েলের যে ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং রেশিও লাস্ট পেজটার দিকে এখানে ডিটেলসটা দেয়া আছে নর্মালি সিভিয়ার ভ্যালু অ্যাট টু পয়েন্ট ফাইভ এম এম পেনিট্রেশন হুইচ ইজ হায়ার দেন দ্যাট অফ ফাইভ এম এম ইজ রিপোর্টেড অ্যাজ সিভিয়ার ভ্যালু অব দ্য মিটেরিয়াল ঠিক আছে জেনারেলি দু ধরনের করা হয় দেখো স্পেসিমেন 2.5 অথবা 5 এম এম এ করা হয় কিন্তু জেনারেলি কি করা হয় 2.5 টার ভ্যালুটা হচ্ছে সব সময় বেশি হয় যেটাকে আমরা ধরি হাউ এভার ইফ সিভিয়ার ভ্যালু অবটেন্ড फ्रॉम দা টেস্ট 5 এম এম পেনিট্রেশন ইজ हायर দ্যান 2.5 যদি 5. এম এম এ যদি বেশি ভ্যালু দিয়ে দেয় দেন দা টেস্ট ইজ টু বি রিপিটেড তখন টেস্টটাকে আমরা রিপিট করব ফর চেকিং ইফ দা চেক টেস্ট अगेन গিভস সিমিলার রেজাল্ট যদি আবার দেখি 5 এ বেশি দিচ্ছে দা হায়ার হায়ার ভ্যালু অবটেন 5 এম এম পেনিট্রেশন ইজ রিপোর্টেড অ্যাজ সিভিয়ার ভ্যালু ঠিক আছে তো এখানে দেখো সিভিয়ার ভ্যালু কিন্তু হচ্ছে আমাদের দুটো দিয়ে করা হয় তাহলে অপশন ডি হচ্ছে কারেক্ট आंसर ঠিক আছে আচ্ছা এবার চাসি নেক্সট क्वेश्चन নেক্সট কোশ্চেন কি বলেছে দেখি ইফ এগ্রিগেট ইমপ্যাক্ট ভ্যালু হচ্ছে 20 থেকে 30% হয় দেন কিভাবে আমরা ক্লাসিফাই করব তো এগ্রিগেট ইমপ্যাক্ট ভ্যালু যে রেঞ্জ ছিল সেই রেঞ্জ গুলোকে আমরা একটু দেখি এগ্রিগেট ইমপ্যাক্ট ভ্যালু এগ্রিগেট ইমপ্যাক্ট ভ্যালু রেঞ্জ হচ্ছে আমাদের ঠিক এইখানটাতে আমরা পেয়ে যাব 
the aggregate impact value should not normally exit 30% for aggregate to be used wearing course of pavement maximum permissible value is 35% for B2 minus macadam or 40% water bound macadam it will take it take it into BC for one together ever that go on the data say J 20 take a 30% in Mothe Jodi Hoy the Lamra maximum limit of Che 30% or Junto Che Amra use for one normal kit together तो देखो एक है ना वो चीज़ हमारे देर कौन टा होती है पूरे सबसे बेसी स्ट्रॉंग जेटा हो चीज़ सेट अच्छे जो दी टेन परसेंट के नीचे जो दी हो जाए ताले सबसे भालू इम्पैक्ट है ठीक है जी टेन परसेंट के नीचे वाला सबसे भालू ठीक है जी आन स्वीटेबल हो चीज़ जो दी तीस परसेंट के बेसी हो जाए ठीक है ठीक है जब जेको ना रेस्पेक्ट करी जनरली 30 परसेंट ऊपर ना पड़ाई भाल। पूरी थे के 30 जेटे हो जो दी होए ताले सेटा का मोटा मोटी बोल जिस ठीक आजे सेटिस्फेक्टर। दोस्त थे के कुरी इन मध्य जो दी होए ताले सेटा होचे तो हमारे स्ट्रॉंग और एक्सेप्शनली स्ट्रॉंग होचे जो दी दोसेर नीचे होए ताले � for high quality surface course tale los angeles abrasion value high quality surface course er khetre koto bola hoychilo seta amra ei ektu age porlam je pavement je high quality pavement material should not be less than 30% thik ache tale ei khane hocche amader koto hobe surface er 30% percentage of free carbon in bitumen is more than that in tar less than that in tar equal to that in tar are which none of them at the other moment I need to tar it thick it would say all the three carbon what's a between a which is of my own time because it later answer have a option B less than that in tar because it next such a ductility value of between for suitability in road construction should not be less than ductility value between it koto tale dekha jak amader ekhane ductility eta niye ashi eta hocche test hobe between er test ductility test tale ductility test e amader ki bolche ektu dekhi nei ei khane hocche amader range thik ache amra ei khan ta kori Ductility value of bitumen vary for a patch to over 100 for different bitumen grade. Minimum ductility value of 75 has been specified by ISI for bitumen of grade 45 and above. At number obtained from the source other than Assam Petroleum. With Assam Petroleum use for each camera is 45 is a camera minimum ductility value of 50 centimeters. Normal is a pochato, it will get a chaponches for B2 means grade is 35. Tigas obtained from this source. However, the B2 mean produced by Assam Petroleum in India have much lower ductility value. Minimum ductility value specified is only Punero, it is minimum for the B2 mean grade A65 to 200 for certain region. The Amade Ekhane Jetama the question table. The ductility value of bitumen for suitability of road construction should not be less than. So, एक है ना अच्छे आमादेर जे जीनिस टा हमारा बुझते पाची, जे आमादेर जे कोनो रोडेड खेती, जे कोनो रोडेड खेती, हमारा जो कुम कोड बो, आमादेर ये जे ductility value जेट अच्छे, सेटा को एक टा fixed range में मध्य आमादेर के रखते हैं। तो ये जे range टा सेटा किन्तु minimum आमादेर ये fifty centimeter रखते हैं। ठीक है जी एक हंड तो हमने जो भी टेस्ट है देखो डाक्टिलिटी मशीन फंक्शन एस कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ विद पुलिंग डिवाइस प्री कोलब कैलिब्रेटेड रेट टू चिप्स आर दस पुल एपार्ट हॉरिजेंटली यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मिम पर मिनट ठीक है जी एक हंड अच्छे ये जो टेस्ट है कोड़ा अच्छे 
এই টেস্টটা করার পর যে রেঞ্জটা আমরা পাচ্ছি সেই রেঞ্জটা সবসময় মনে রাখবে যে মিনিমাম আমাদের সুইটেবিলিটি রোড কনস্ট্রাকশনের জন্য সবসময় হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ রাখা প্রয়োজনীয় প্রয়োজন হলে এখানটা তোমরা নোট করো এখানটা লিখে রাখতে পারো ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন ম্যাক্সিমাম লিমিট ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ফর এগ্রিগেট সুইটেবল ফর রোড কনস্ট্রাকশন এটা আমি নোটে লিখেও দিয়েছিলাম ওয়াটার অ্যাবজর্পশন একটা হেডিং দিয়ে দেখা যাক সেটা কি দেখা হয়েছিল এইখানে এখানে একটা লিখে দিয়েছিলাম যে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে টু পারসেন্টের মধ্যে হয় ম্যাক্সিমাম লিমিট অব ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ফর এগ্রিগেট সুইটেবল ফর রোড কনস্ট্রাকশন রোড কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে এই যে এটা রক স্পেসিফাই হ্যাভিং মোর দেন জিরো পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট ওয়াটার অ্যাবজর্পশন আর কনসিডার আনস্যাটিসফ্যাক্টরি আলেস ফাউন্ড অ্যাকসেপ্টেবল বেসড অন স্ট্রেংথ টেস্ট তারা এইখানে আমার বলে দিয়েছে যে জিরো পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ইউজ করা যেতে পারে তাহলে অ্যান্সার হবে আমাদের অপশান বি ঠিক আছে ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চনে আসি আমাদের বলেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিপ্রেজেন্ট হার্ডেস্ট গ্রেড অফ বিটুমিন সবচেয়ে হার্ডেস্ট গ্রেড অফ বিটুমিন কোনটা থার্টি বাই ফর্টি সিক্সটি বাই সেভেন্টি এখানে বলেছে এইটি বাই হান্ড্রেড হান্ড্রেড বাই টোয়েন্টি এইখানে দেখো আমরা একদম বিটুমিন টেস্টের পেনিটেশন টেস্টের লাস্টের দিকটা আমরা একটু করব এখানে কি বলেছে দ্য বিটুমিন গ্রেড ইজ স্পেসিফাইড ইন টার্মস অফ পেনিটেশন ভ্যালু আশি হান্ড্রেড অথবা আশি অবলিক হান্ড্রেড এইটা দেয়া হয় এটার মানে কি গ্রেড বিটুমিন মিস দ্যাট দ্য পেনিটেশন ভ্যালু অফ বিটুমিন ইজ ইন রেঞ্জ আশি থেকে একশো অ্যাট স্ট্যান্ডার্ড স্টেস্ট কন্ডিশন ঠিক আছে পেনিটেশন ভ্যালুটা আশি থেকে একশোর মধ্যে থাকে দ্য পেনিটেশন টেস্ট ইজ অ্যাপ্লাইড অলমোস্ট এক্সক্লুসিভলি টু বিটুমিন অ্যাজ রোড টার আর সফট পেনিটেশন ক্যান নট বি ক্যারিড আউট এটা তো করা হয় না এই কোশ্চনটা এখানটা পড়ুক আদার পেনিটেশন ভ্যালু ভেরিয়াস টাইপ অফ বিটুমিন ইউজড ইন পেমেন্ট কনস্ট্রাকশন ইন কান্ট্রি রেঞ্জ বিটুইন কুড়ি থেকে দুশো পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ আশি আর একশো এইগুলো হচ্ছে আমাদের করা হয় গ্রেড আর মোর কমনলি ইউজ ডিপেন্ডিং দ্য কনস্ট্রাকশন টাইপ অফ ক্লাইমেটিক কন্টেন্ট দ্য হোয়াট ক্লাইমেটিক্স এ লোয়ার গ্রেড বিটুমিন লাইক ইজ থার্টি টু ফর্টি ইজ প্রেফার ঠিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের যত হচ্ছে তোমার আমাদের গ্রেডের এটা কমবে এই রেঞ্জটা থার্টি টু ফর্টি তারপরে হচ্ছে তোমার ফিফটি টু সিক্সটি টু সেভেন্টি এইভাবে যখন হচ্ছে সবচেয়ে মনে রাখবে সবচেয়ে লোয়েস্ট যেটা আছে সে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হার্ডেস্ট হয় ঠিক আছে তো সেই রেসপেক্টে যদি আমাদের দেখা হয় এখানে সবচেয়ে লোয়েস্ট কোনটা আছে এখানে সবচেয়ে লোয়েস্ট আছে হচ্ছে আমাদের থার্টি টু ফর্টি সুতরাং অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে পেনিটেশন টেস্ট অন বিটুমিন ইজ ইউজ ফর ডিটারমাইন পেনিটেশন টেস্ট করা হয় হচ্ছে আমাদের ভিসকোসিটি মেজারমেন্ট করার জন্য না গ্রেড মেজারমেন্ট করে দেয় না ডাক্টিলিটি না টেম্পারেচার তো এইটা দেখো তোমরা এগুলো এই সব কটা কোয়েশ্চেনের আমি অ্যান্সার বলবো না কিছু কিছু কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে নিজেদেরকে করতে হবে ঠিক আছে এটা তো আমি একটু আগেই বলে দিলাম বিটুমিন যাক তুমি আমি অ্যান্সারটা তো বলে দিই পেনিটেশনটা হচ্ছে আমাদের গ্রেডের জন্য করা হয় কিভাবে করা হয় একটু বইগুলো কি একটু পড়বে বিটুমিন অফ গ্রেড এইটা মিন কি বললাম যে এদের যে রেঞ্জটা আট থেকে দশ এম 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 মধ্যে হয় ঠিক আছে এইটি বাই হান্ড্রেড মানে হচ্ছে তোমার আট টু দশ এম এম থার্টি টু এ মানে হচ্ছে থ্রি টু চার এম এম এই রেঞ্জগুলো মনে রাখবো নট সেন্টিমিটার এগুলো হচ্ছে এম এম ঠিক আছে এটা হয়ে গেল আচ্ছা আর সি র্যাপিড কিউরিং মিডিয়াম কিউরিং টু এ করেসপন্ডিং টু এদের হচ্ছে তোমার বিভিন্ন টাইপ আছে বিভিন্ন তোমার এগুলো কি কি আমরা ইউজ করছি তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু যখন ভ্যালুগুলো যখন এইগুলো হচ্ছে সেম থাকে তখন হচ্ছে তাদের ভিসকোসিটি হচ্ছে আমাদের সেম হয় ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা রেকমেন্ডেড গ্রেড ফর অফ টার ফর গ্রাউটিং পারপাস গ্রাউটিং পারপাসের ক্ষেত্রে আমাদের আর টি ফাইভ আমরা ইউজ করি ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে একটা বেস নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে সফট ট্রেনিং পয়েন্ট অফ বিটুইন টু বি ইউজ ফর রোড কনস্ট্রাকশন অ্যাট এ প্লেস হোয়ার ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার এত চল্লিশ ডিগ্রি শুড বি সফট ট্রেনিং পয়েন্ট আচ্ছা এখানে আমাদের সফট ট্রেনিং পয়েন্টের 
যে রেঞ্জটা দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে এখানে দেখা যাক সফট ট্রেনিং পয়েন্ট আমাদের কি কি বলা হয়েছিল হুম मेजारमेंट कर এখানে একটু নি পড়ে যাবে সাসপেক্টিভলি প্রেফার ওয়ার্ম ক্লাইমেট ঠিক আছে জেনারেলি হায়ার সফট ট্রেনিং পয়েন্ট ইন্ডিকেটস লোয়ার টেম্পারেচার সাসপেক্টিভিলিটি প্রেফার ওয়ার্ম ক্লাইমেট ঠিক আছে স্টিল ব্লল প্লেস এগুলো দরকার নেই এখানে একটু পড়ে নেবে জেনারেলি যেটা হয় যা দেয়া থাকে তার থেকে আমাদেরকে বেশি ধরতে হবে ঠিক আছে এবার র‍্যাপিড কিউরিং কাটব্যাক ওয়াইল ইউজ ইউজ এটা আমি বলবো না এটা তোমরা নিজেরা করবে फर्मुल फर्मुलटर पे जा क्षेत्रिक আর হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট হয় কম্বাইন্ড তাই তো স্ট্রেট তারপরে হচ্ছে প্যারাবোলিক তারপরে হচ্ছে আবার স্ট্রেট ঠিক আছে তো এটা স্ট্রেট আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে যেটা হচ্ছে ওয়াটার बाउंड ম্যাকাডাম রোড এর ক্ষেত্রে লোকালিটি ইজ হেভি রেইনফল রিকমেন্ডেড ভ্যালু অফ ক্যাম্বা ক্যাম্বারে রিকমেন্ডেড ভ্যালু কত হয় দেখে নেবে আমি এটা বলবো না স্টপিং সাইড ডিসটেন্স ডিপেন্ড আপন সমস্ত কিছুর উপরই ডিপেন্ড করে অপশন ডি এটা তোমরা নিজেরা পড়বে Where the path travel along the road surface is more than centripetal, Jodi gari chaka, rasta jodi erakom thake jari chaka move kore, ato jo gari ego be na, gari ego chhe na. Thale thake bolii amra sleep. Aar jodi gari chaka move kochhe na, kintu gari ego chhe, ekhe bolii amra skid. Thikar chhe eba nijera dekhe, amta ta korbe. राफारेमर ड्रेनेज गाड़ी जो एक दिक्कत 
ধরো গাড়িকে আমি আগেই দেখতে পেলাম ঠিক আছে কিন্তু গাড়িকে ব্রেক করলে গাড়ি তো অনেক ডাউনওয়ার্ডে যাচ্ছে সে আরো নেবে সুতরাং এখানে হচ্ছে আমাদের সবসময় হচ্ছে আমাদেরকে শপিং সাইড ডিস্টেন্স যেটা আছে সেটাকে আমাদেরকে বেশি রাখতে হবে ঠিক আছে ভাইরাস এইখানে যখন দেখবে গাড়ি এইখানে উপরে দেখলেই আমার এইখানে গাড়ি আছে তার শপিং সাইড ডিস্টেন্সটা আমাদের কম রাখলেও হয় কারণ গাড়ি যখন উঠে তখন এখানে স্পিডটা কম থাকে ঠিক আছে কিন্তু যখন ডিসেন্ডিং থাকে তখন হচ্ছে স্পিড অনেক বেশি থাকে সুতরাং এটাকে বেশি রাখা হয় অন এ সিঙ্গেল রোড উইথ টু ট্রাফিক মিনিমাম শপিং সাইড ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু এটা আমি বলবো না বইতে দেওয়া আছে ড্রাইভারের গাড়ির স্পিড যত বাড়বে তাদের রিয়াকশন টাইমটাও কিন্তু হচ্ছে আমাদের কমে যাবে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে সেই সময় হচ্ছে ড্রাইভার অনেক বেশি তোমার প্রসেস থাকতে হবে ঠিক আছে যত ইনক্রিজ করবে তার রিয়াকশন টাইমের রেসপেক্টিভলি হচ্ছে আমাদের এটা তোর কমতে থাকে রিয়াকশন টাইমটা ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তোমার স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স ষাট মিটার দেন মিনিমাম স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স ফর টু লেন টু ট্রাফিক ওয়ে এটা আমি বলবো না এটা দেওয়া আছে দ্য এফেক্ট অফ গ্রেড অন সেফ ওভারটেকিং সাইড ডিস্টেন্স গ্রেড থাকলে সাইড ডিস্টেন্স কি আছে এর ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন সাইড ডিস্টেন্সে আছে সেটা দেখে নেবে এটা অপশন সি অ্যান্সার হবে দুটোর ক্ষেত্রেই হচ্ছে আমাদের ইনক্রিজ করবে গ্রেড হলেই হচ্ছে আমাদের স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স এখানে চেঞ্জেস হবে ঠিক আছে প্রথমে মনে রাখবে স্টপিং সাইড ডিস্টেন্স এইটার ক্ষেত্রে যা থাকে তারপরে এইটার ক্ষেত্রে বাড়ে তারপরে এইটার ক্ষেত্রে আরও বেশি বাড়ে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মনে রাখবে তারপরে বলেছে রুলিং ডিজাইন স্পিড অব ন্যাশনাল হাইওয়ের ক্ষেত্রে কত চার্ট দেওয়া আছে বইতে বই থেকে দেখে নেবে টেরাইন ক্লাসিফাইড রোলিং টেরাইন এটাও বইতে দেওয়া আছে আচ্ছা বলেছে ইফ বি ইজ দা হুইল ট্র্যাক অফ এ ভেহিকেল এন্ড এইচ ইজ দা হাইট অফ দা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অফ রোড এবং রোড সারফেস দেন এবং ওভারটেকিং ল্যাটারাল স্কিডিং হরিজন্টাল কার্ভ দা সেন্ট্রিফিউগাল রেশিও শুড অলওয়েজ বি এটা একটু দেখাই দেখো সেন্ট্রিফিউগাল রেশিওর যে ফর্মুলাটা ছিল সেটা দেখাই এটা হচ্ছে তোমার পেমেন্টের ক্ষেত্রে আছে সেন্ট্রিফিউগাল রেশিওর সেন্ট্রিফিউগাল রেশিওর ফর্মুলাতে কি বলছে একবার দেখে নিই একদম চলে যাব আমরা এখানে সেন্ট্রিফিউগাল রেশিওর সুপার এলিভেশনে এইখানে এই পোর্শনটা जिसमेंडिसम कंडिशन ओभार जो पीएच डब्लू बु और when p by w is equal to 2 a b by 2h p by w মানে হচ্ছে তোমার আমাদের এখানে সেন্ট্রিফিউগাল এর যে ফোর্সটা ঠিক আছে সেটা বলছে যে b by 2h this there is a danger overturning when centrifugal force হচ্ছে অ্যাটেন ভ্যালু হচ্ছে b by 2h তার মানে b by 2h যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার মানে আমাদের সেন্ট্রিফিউগাল যে ফোর্সটা ওভারটার্নিং সেটা যে ভ্যালুটা সব সময় হচ্ছে আমাদের এখান থেকে কম হতে হবে এক নম্বর আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে আমাদের যে ল্যাটারাল ফ্রিকশন যে রেঞ্জ আমাদের ম্যাক্সিমাম যে রেঞ্জ দেয়া থাকে সেটা কত এখানে হচ্ছে তোমার দেখো শুড নট এক্সিট জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন যেটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল রোডের ক্ষেত্রে তার থেকেও কম হতে হবে তো এইখানে দেখো আমাদের যেটা হচ্ছে ভ্যালু সেটা হচ্ছে লেস দেন বি বাই টু এইচ আর এর থেকে কম হবে অ্যাজ পার রেকমেন্ডেশন সুপার এলিভেশন মিক্স ট্রাফিক সেটা আমি বলবো না এটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে ফর ডিজাইন অফ সুপার এলিভেশন ফর মিক্স ট্রাফিক কন্ডিশন স্পিড রিডিউসড মিক্স ট্রাফিক কন্ডিশনের ক্ষেত্রে স্পিড হচ্ছে আমাদের রিডিউস করে যায় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সুপার এলিভেশন এটা অবশ্যই এটা ট্রাফিকের কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে যাক ঠিক আছে তাও এটা জেনে রাখো পঁচিশ 
তারপরে বলছে অন দা হরাইজন্টাল কার্ভ ইফ দা পেভমেন্ট ইজ কেপ হরাইজন্টাল অ্যাক্রস দা অ্যালাইনমেন্ট দেন দা প্রেসার অন দা আউটার হুইল একটা হরাইজন্টাল কার্ভের ক্ষেত্রে একটা হরাইজন্টাল কার্ভ আছে কেপ হরাইজন্টাল অ্যালং দা উইথ দেন প্রেসার আউটার হুইল তার মানে গাড়িটা যখন আমার এই দিকে যাচ্ছে জিনিসটাকে যদি আমি এইভাবে দেখি গাড়িটা ওই দিকে বাঁকছে তখন এইটা হচ্ছে ইনার হুইল এইটা হচ্ছে আউটার হুইল তখন কি হচ্ছে তারপর এইখানে যেটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে এই দিকে উঠবে না এই দিকে নামবে জিনিসটা হবে উল্টো যখন গাড়িটা ঘুরবে তখন হচ্ছে এই সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স এর দিকে কাজ করছে তার মানে এই ফোর্স এই চাকাটার উপর আউটার চাকাটার উপর বেশি চাপ পড়বে এই চাকাটা উঠে যাবে সুতরাং গাড়িটা চেষ্টা করবে উল্টো দিকে মানে এই দিকে উল্টে যাওয়ার ঠিক আছে তাহলে আউটার হুইলে কিন্তু মোর প্রেসার দেন ইনার হুইল হবে ঠিক আছে যখন ঘুরবে তখন হচ্ছে আউটার হুইলটার উপর সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স এর জন্য বেশি এই চাকাটার উপর প্রেসার পড়বে ঠিক আছে দা ইকুলেবিয়াম সুপার এলিভেশন রিকোয়ার্ড টু কাউন্টার ডাইরেক্ট দা সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স গলি গলি ইজ গিভেন বাই এটা হচ্ছে ফর্মুলা বি এস কর বাই 127r ঠিক আছে তারপর হলো যে ফর এ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু অফ কোএফিসিয়েন্ট অফ ল্যাটারাল ফ্রিকশন দা ভ্যালু অফ রিকোয়ার্ড সুপার এলিভেশন কি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু অফ কোএফিসিয়েন্ট অফ ল্যাটারাল ফ্রিকশন আচ্ছা ঠিক আছে দা ভ্যালু অফ রিকোয়ার্ড সুপার এলিভেশন ইনক্রিজ আচ্ছা ইনক্রিজ কিভাবে আমি করব সো সেক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ভি স্কোয়ার বাই টু জি আর যেটা ফর্মুলা আছে সেই ক্ষেত্রেই হচ্ছে আমাদেরকে চেঞ্জেসটা করতে হবে যে ফর্মুলাটা আছে সেখানে যদি আমার ইটাকে কনস্ট্রাক্ট রাখতে হয় কোনটা কোনটাকে চেঞ্জ করতে হয় সেটা তোমরা দেখে নাও ঠিক আছে আমাদের বলে যে ফর কনস্ট্যান্ট ভ্যালু অফ কোপিসিয়েন্ট অফ ল্যাটারাল ফ্রিকশন কোপিসিয়েন্ট অফ ল্যাটারাল ফ্রিকশন মানে হচ্ছে আমরা ফর্মুলা জানি ই প্লাস এফ ইজিকাল টু হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই জি আর জেনারেলি ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন আর ফর ওইগুলো এখন যাচ্ছি তো এইটা হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট আছে ঠিক আছে তাহলে ই প্রপোর্শনালিটি হচ্ছে তোমার ভি স্কোয়ার বাই জি আর ঠিক আছে ফর কনস্ট্যান্ট ভ্যালু অফ প্রফেশনাল ল্যাটার দ্য ভ্যালু রিকোয়ার্ড সুপার এলিভেশন ইনক্রিজ এইটা ইনক্রিজ কখন করবে যখন হচ্ছে এই স্পিডটা ইনক্রিজ করবে আর আরটা হচ্ছে আমাদের ডিক্রিজ করবে তাই তো ইনক্রিজ বোথ স্পিড রেডিয়াস কার্বেচার ইনক্রিজ হচ্ছে স্পিডটা বাড়বে ডিক্রিজ হচ্ছে রেডিয়াস অফ কার্বেচার অপশন সিটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে টু ক্যালকুলেট মিনিমাম ভ্যালু অফ রুলিং রেডিয়াস হরাইজেন্টাল কার্ভ প্লেন দ্য ডিজাইন স্পিড ইজ গিভেন বাই রুলিং কার্ভের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে তোমাদের চার্টে যেটা দেওয়া ছিল দেখবে সিক্সটিন কিলোমিটার পার আওয়ার একটা রেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমাদের স্টপিং সাইড ডিস্টেন্সের যে চার্টটা আছে ওখানেই তোমরা পেয়ে যাবে দেখবো রুলিং গেটিং এন্ট্রির ক্ষেত্রে কত আছে অ্যাবসলুট মিনিমাম রেডিয়াস অফ কার্ভ ফর সেফ অপারেশন ফর স্পিড এত একশো দশ কিলোমিটার পার আওয়ার ক্ষেত্রে ঠিক আছে অঙ্কটা আমি করে নিই তারপরে আমি রেকর্ডটা অঙ্ক করছি তো দেখো এখানে কি করা হয় আমাদের জেনারেলি আমাদের যে ফর্মুলাটা সুপার এলিভেশন আমরা জানি হচ্ছে ই প্লাস এফ ইজুকালটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন আর এটা হচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ার যে ঠিক আছে ইটাকে কথা ধরা হয় জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন আর এফটাকে ধরা হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ঠিক আছে এখানে ভি ভিটা হচ্ছে একশো দশ তার কিলোমিটার বাই একশো সাতাশ আর ঠিক আছে তো এইখান থেকে আমরা আটটা করে নিলে মোটামুটি চারশো তেত্রিশের কাছাকাছি অ্যান্সার আসবে তো রাইট ক্লোজ অ্যান্সার হবে যেটা সেটা হচ্ছে চারশো চল্লিশ ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য অ্যাটেনমেন্ট অফ সুপার এলিভেশন বাই রোটেশন অফ পেভমেন্ট অ্যাবাউট দ্য ইনার এজ অফ দ্য পেভমেন্ট অ্যাবাউট দ্য ইনার এজ অফ দ্য পেভমেন্ট বলছে দ্য অ্যাটেনমেন্ট অফ সুপার এলিভেশন বাই রোটেশন পেভমেন্ট অ্যাবাউট ইনার এজ অফ দ্য পেভমেন্ট অ্যাবাউট কি করা হয় প্রেফারেবল টু স্টেপ টেরাইন মানে আমার পেভমেন্টটাকেই যদি আমরা চেঞ্জ ইস করি এটা করা ইট ইস প্রেফারেবল ইন স্টেপ টেরাইন স্টেপ টেরাইন যেখানে সেখানে করা অবশ্যই না রেজাল্ট ইন ব্যালেন্সিং দ্য আর্ট ওয়ার্ক পাটলি কাটিং পাটলি ফিলিং থেকে কিছুটা হয় অ্যাবাউট দ্য ড্রেনেজ প্রবলেম ইন দ্য ফ্ল্যাট এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার ঠিক আছে যখন হচ্ছে আমরা যখন এরকম ধরো আমাদের সেফ সুপার এলিভেশনের ক্ষেত্রে করা হবে যদি আমি ক্যাম্বার রেঞ্জই করি তাহলে এটাকে যদি বাঁকাই তো এরকম টাইপ হয়ে যায় তো এই আপসাইড ড্রেনেজ প্রবলেমটা থেকেই যায় তো এইটাকে কি করা হয় দুভাবে করা হয় আইদার হচ্ছে আমার যে ল্যান্ড আছে এখানটা ল্যান্ড ফিল করে এইভাবে করা হয় অথবা হচ্ছে যে ল্যান্ড আছে ল্যান্ডটাকে এখানে কেটে এখানে ফিল আপ করা হয় এখানটা হচ্ছে সবসময় ডাউন সাইডটা হচ্ছে একটা ড্রেনেজ সিস
তো সবসময় মনে রাখবে এই যে করা হয় এটা হচ্ছে তোর মেইন হচ্ছে তোমার ড্রেনেজ যে প্রবলেমটা হয় ফ্ল্যাট ড্রেনে এনে কিন্তু সেটাকে আমার মিনিমাইজ করার জন্য ক্লিয়ার চলো নেক্সট क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट বলেছে এটা আমি বলবো না এটা তোমরা নিজেরা করবে ইন কেস অফ হিলি রোড দা এক্সট্রা ওয়াইডেনিং ইজ জেনারেলি প্রোভাইড হিলি যে রোড গুলো হয় তার ক্ষেত্রে যে এক্সট্রা ওয়াইডেনিং যেটা করা হয় সেটা কিন্তু মনে রাখবে যে পুরো ভেতরের কার্বে ভেতরের দিকে এক্সট্রা ওয়াইডেনিং যেটা করা হয় রাস্তা হচ্ছে ঠিক এরকম করা এক্সট্রা ওয়াইডেনিং যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পুরো ভেতর দিকে রাখা ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ফুলডি অন ইনার সাইড অফ দা কার্ব হবে ঠিক আছে মেকানিক্যাল এক্সট্রা ওয়াইডেনিং এত মিটার রিকোয়ার্ড ফর এত মিটার উইথ পেপেন হরিজন্টাল কার্ব রেডিয়াস এত মিটার ইজ গিভেন বাই এটা আমি বলবো না এটা নিজেরা করবে ট্রানজিশন কার্ভ ইউজড ইন হরিজন্টাল অ্যালাইনমেন্ট হাইওয়ে অ্যাজ পার এ হাইওয়ে এর ক্ষেত্রে হচ্ছে স্পাইরাল অথবা ক্লথয়েড এই এই তোমার ওদের যেটাকে বলা হয় ক্লথয়েডি হ্যাঁ ক্লথয়েডি বলা হয় কিউবিক প্যারালাল হচ্ছে রেলওয়ের ক্ষেত্রে করা হয় এইটা জেনে রাখবে ফর রোড ডিজাইন দা লেন্থ অফ ট্রানজিশন কার্ভ क्वेश्चनिंग দেখো এখানে কোশ্চেনে বলে দিয়েছে ফোর পার্সেন্ট আমরা দেখেছিলাম যে যদি ফোর পার্সেন্ট লেস হয় বা ফোর পার্সেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কোনো কম্পেনসেশন হয় না তো সেই জন্য অ্যান্সারটা হচ্ছে নো কম্পেনসেশন তো এখানে গ্রেট কম্পেনসেশনে যে অঙ্কটা আছে সেই অঙ্কটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই দেখে রাখবে কারণ ওই ওইখান থেকেই কিন্তু অনেক কোশ্চেন আসতে পারে যেমন এই পরের কোশ্চেনটাই এসছে রুলিং গ্রেডিয়েন্ট এত ইজ অলসো হরাইজেন্টাল কার্ভ এত দিন দ্য কম্পেনসেশন গ্রেট তোমার গ্রেট কম্পেনসেশন যেটা আছে দেখাই ग्रेट कम्पेन्सेशन वार्टिकल कार्य तुम्हारा भलोन टाइम करोश्चन टाइम सल्व करते ठीक है The camber of road should be approximately equal to जे camber टा करा हुआ road roaded खेते से टा कोतु ये टा एक तो मोने रख बे ये टा एक तो मोने रख था बे से टा जे half of longitudinal gradient जे gradient टा दिया हुआ है आखिर ते camber है जे ये टा हुआ है से टा जे generally odd देख कम था ठीक है जे road एरो पर depend करे which of the following step is prefer in valley car valley car बे खेते हो जे cubic parabola हो जे हम रा डेट कर An ascending gradient meets with descending gradient. ठीक है जी यही था. Summit curve माने चाहिए ये अच्छा मार कार्ब. ये एक टक कार्ब जैसे भी ये एक टक कार्ब जैसे तो ये टक एंगल है. The deviation angle will be maximum when ascending gradient meet with descending gradient. जो कौन ये आपात थे कि lower दिख जाती है. तो कौन तो कुछ ऐसा सबसे बेसिया. ठीक है जी ये टक एक टक फॉर्मूला ये टाइम ही बोल बोना. अच्छा ascending gradient अतो meet descending gradient length of summit curve stopping site for a stopping site distance ato ashi will be base tale ascending gradient and descending gradient er diyeche onko tale ami dekhachi to dekho ei question er khetre amader dutu answer i hote pare ek number hocche dekho amader ekhane length of submit curve er khetre je dutu formula ache je jodi amar length jodi ssd theke beshi hoy length jodi ssd theke kom hoy ठीक है तो 
এনটা মানে হচ্ছে যে আমার ডেভিয়েশন যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে তো এখানে আমার অ্যাঙ্গেল কত কত আসছে 1 এর 50 আর 1 এর 50 তাহলে 1 বাই 50 প্লাস 1 বাই 50 টোটাল ডেভিয়েশন অ্যাঙ্গেল হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার হয়ে যাবে 0.04 ঠিক আছে তো দুটো ফর্মুলাতেই আমরা বসিয়ে দেখব যে এইটাতে একটা ফর্মুলাতে বসাবো আর এই একটা ফর্মুলাতে আমরা বসাবো তো দুটো ফর্মুলাতেই আমরা বসিয়ে আগে চেক করব যে কত ভ্যালু আসছে तो जो दी देखी जे नॉर्मल जे भालू टास है सिटा कॉम आस्थे तो सही टाइप होते जनरल रेंज तो ये टा कोड़े देख बे मोटा मोटी एक टा आस्थे फिफ्टी ए ही टा एक टा फिफ्टी काच काच यास है तो ये नीचे किचु नहीं तो आंसर टा होते सिक्सटी इट अच्छे प्रॉपर आंसर होते नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला काचुनो सीक्वेंस फोर्थ स्टेज ऑफ सर्वे सर्वे के तहत की की करा है वो तो मैं होच्छा मदर मैप स्टडी करा है तापर रिकॉर्डेंस करा है प्रीलिमिनरी सर्वे करा है तापर जो ची डिटेल सर्वे करा है ऑप्शन सी रोड कैम्बा ए इटर के तहत जो फॉर्मूला टा इटर कौन टा फॉर्मूला ए इटर जो ए ही होच्छा हमारा फॉर्मूला हम्म ऐसे हो y इज़ इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर इनटू एन डब ठीक है तो ये इटा रहा चाहे मॉडिफाइड फॉर्मूला जेटा हो चाहे समस्त कुछ कैलकुलेशन जो दी कोडी समस्त कुछ वैल्यू जितने हमारा पूर्त कोडी तो ये इटा मोने रख भी सबसे में y इज़ इक्वल टू चाहे हमारे एक्स स्क्वायर बाय टू टू फाइव है इटा मोने � तो ये क्वेश्चन गुलो जना आंसर गुलो हमरा मोड़ देते पड़े। Which of the following is associated with limiting gradient? Limiting gradient के जे requirement से तो देखने भें बोए ते आचे कि कोड़ा है requirement minimum tractive effect short distance। Limiting gradient है होचा हटात करे हमार खूब कम distance चुले लो हटात करे। एरो ऐटा तोर पेन डाचे बा पारी हो चल हटात करे नाम दे। तो सही क्षेत्र में होचा हमारे की भावे कोड़ा है सही जिन्स टके हमारे के � ठीक है होल ग्रेडियन नॉय इफेक्टिव ड्रेनेज ये सब कुछ मिला ये तो जो शॉर्ट डिस्टेंस है कहते हैं हमारे कॉलर है ठीक है चल लैटरल फ्रिक्शन ये ऑन कोटा ही बोल बुना ये ऑन कोटा तो मैं निज़ेर आ गया ये तो तुम उधर तो बोला बोल बुना ये तो निज़ेर आ पार्वे लॉस एंजेलस एब्रेसेंटेस स मैक्सिमम सुपर इलेवेशन प्रोवाइडेड रोड कार वैसो रेट चेंज सुपर इलेवेशन रोड विथ बोले दिशे मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर इंटर ऐटा तो हमी बोल बोला ऐटा नहीं जरा कोड बे ना पाले तो कौन बोल बे तो कौन हमी देखी बोले ऑन को बोलो जरा कोड बे सब कोड एक कोड बे ग्रुपे ना पाले ग्रुपे आंसर लास्ट दिक्कत है एकदम ओ इकने कॉर्डन है जब हाईवे मेट्रियल है लास्ट दिक्कत देख बे हाईवे मेट्रियल है लास्ट दिक्कत ही आते हैं इच्छा चार्ट कौन टा होते हैं सेटा तो मैं देख बे इट अच्छा मतलब फ्लो भालू चार्ट वो तो एक टा ऑन को होते हैं तो हमने निजेरा कोड बे निजेरा कोडे जुदी � ठीक है जेकर ना जो उन्हें एक तो क्वेश्चन दिए चाहे एज्यूमिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस टू एथोमीटर ऑन ए फ्लैट हाईवे सेक्शन विद सेटबैक डिस्टेंस सेटबैक डिस्टेंस एक क्वेश्चन दिए चाहे व्हाट द हॉल टू बी रेडियस नेगोशिएबल हॉरिजेंटल कार्ड सेटबैक डिस्टेंस एक क्वेश्चन है टा सेटबैक डिस्टेंस को जो की बोलते हैं कि सेटबैक डिस्टेंस हॉरिजेंटल कार एक्स्ट्रा वर्डिंग के पौधे थक गए ट्रांजिशन कार ऐ जो सेटबैक डिस्टेंस पूरो जीनिस टक के आगे भालो कोडे पोड़ बे पोड़े तापर क्वेश्चन टर आंसर टक कोड़ा चिस्टा कोड़ बे ठीक है चे सीबीआर वैल्यू के ते जेटा दिए चे 
বলছে ইফ সিভিয়ার ভ্যালু অবটেন 5 এমএম পেনিট্রেশন ইজ हायर দ্যান 2.5 এমএম দেন দা টেস্ট ইজ রিপিটেড চেকিং এন্ড ইফ দা চেক ভ্যালু ডিভেলপ সিমিলার ট্রেড তাহলে কি করতে হবে বলা গেল যদি সেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাই যদি দিয়ে দেয় তাহলে কি করতে হবে এটা আমরা একটু আগে নোটে পড়লাম যে এটা हायर ভ্যালুটাই আমরা করব which of the following is chronological sequence regard the road construction development প্রথমে করেছিল হচ্ছে আমাদের টেসাগ্রাট তারপর টেলফোর্ড ম্যাকাডাম তারপরে সিভিআর এস ছিল বইটা দেখলেই বুঝতে পারবে হাইওয়ে ডেভেলপমেন্টের যে নোটটা দেয়া হয়েছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে মেকানিক্যাল এনার্জি ইমপোজ অন এগ্রিগেট ডিউরিং দা এগ্রিগেট ইমপ্যাক্ট টেস্ট বইতে দেখবে বইতে পেয়ে যাবে অ্যানসারটা তারপরে বলেছে হুইচ অফ দা ফলোইং বাইন্ডার ইজ রেকমেন্ডেড ওয়েট কোল্ড ক্লাইমেট সব সময় ওয়েট কোল্ড ক্লাইমেটের ক্ষেত্রে ইভালসন আমরা ইউজ করি আচ্ছা এইটা হচ্ছে তোমার আমাদের মার্সাল স্টেবিলিটি টেস্টের পুরো একটা লিস্ট এটা মুখস্ত রাখতে হবে ঠিক আছে এই জিনিসটাকে মনে রাখবে মুখস্ত রেখে কোনটা অ্যান্সার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নিজেরা দেখবে ফর ক্যারিড আউট ভিটামিনাস প্যাচ ওয়ার্ক ডিউরিং দ্য রেনি সিজন মোস্ট সুইটেবল বাইন্ডার ইজ রেনি সিজনের ক্ষেত্রে যেতে তাই তো ক্যারিং আউট ভিটামিনাস প্যাচ ওয়ার্ক প্যাচ ওয়ার্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তোমার ভিটামিনাস ইমালসান ইমালসান হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভালো প্যাচ ওয়ার্কের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর একটা সার্কুলারটা অঙ্কগুলো আমি নিজে দেখাবো না অঙ্কগুলো তোমরা সবাই প্রত্যেকটা অঙ্ক নিজেরা করবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা অঙ্ক হচ্ছে নিজেরা করবে এখানে যতগুলো পরপর অঙ্ক আছে সব কটা অঙ্ক নিজেরা চেষ্টা করবে না পারলে তখন আমি ক্লাসে বা হচ্ছে গ্রুপেতে পোস্ট করে দেবো ঠিক আছে অঙ্কটা কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে ঠিক আছে এইখানেও এই অঙ্কটা আছে আচ্ছা র্যাপিড কিউরিং কার্ড ব্যাক র্যাপিড হচ্ছে তোমার পেট্রোলের ক্ষেত্রে হয় ঠিক আছে কেরোসিন বেজিন ডিজেল কার কার ক্ষেত্রে হয় সেটা দেখে নেবে ক্যারেজ ওয়ে প্রোটেক্টেড ড্যাশ উইট সোলজার ঠিক আছে কত ওয়াইট সোলজার কত দেয় হয় ক্যারেজ ওয়ের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ টু টু মিটার ধরা হয় এটা লংগেস্ট রোড কনস্ট্রাকশন ডিউরিং দ্য টাইম অফ শের শাহ সুরি রোড শের শাহ সুরি রোড মানে হচ্ছে জিটি রোড যেটা আমাদের সবচেয়ে পুরো পুরনো রোড জিটি রোড হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো একদম সে কলকাতা থেকে লাহোর পর্যন্ত ছিল সবচেয়ে বড় রোড লংগেস্ট রোড কনস্ট্রাকশন ডিউরিং দ্য টাইম অফ শের শাহ সুরি রোড না এটা তো হয়ে গেল রোড কানেক্টিং ক্যাপিটাল সিটিজ অফ স্টেট ইজ কলড যে কোনো দুটো স্টেট কে যদি যোগ করে তখন তাকে বলা স্টেট হাইওয়ে ঠিক আছে ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে তোমার বড় বড় সিটি মানে মেন মেন যে এইগুলোকে আছে সেগুলোকে যখন কানেক্ট করে এক্সপ্রেস ওয়ে তো ক্যারেজ ওয়েটাকে বাড়ানো হয় মানে আমাদের রোডের ক্যাপাসিটিটাকে আচ্ছা এর যে সালগুলো আছে এগুলো সব বইতে পেয়ে যাবে এগুলো আমি দেখাচ্ছি না হেড কোয়ার্টার ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেস এটা পাবে না বইতে এটা আমি বলে দিই হেড কং এটা হচ্ছে তোমার নিউ ডেলিতে পাবে ঠিক আছে বর্ডার ডেভেলপমেন্ট এইগুলো সব পেয়ে যাবে ক্যাম্বার ফর ড্রেনেজ অফ সারফেস What are the words first introduced by? Drainage surface pothom kore chilo hoche tomar tesagrad. Eta mora hoche. National Highway Act. Eta dekhe nebe boyte jodi na pao. Eta hoche answer. Thickness of base in no case should be more than. Jodi kono dea na thake. Tahal hoche amadhe minimum kintu eta hoche. Amadhe 30 cm dita. Highest point of road surface ke bala hai crown. Eta hoche cram bar. Eta hoche bala hai cram bar. Eta hoche bala hai crown. Thik hache? ट्रांजिशन कार এইগুলো সব কটাই ট্রানজিশন কার্বের ক্ষেত্রে হয় কম্পাউন্ড কার্ব হচ্ছে ট্রানজিশন কার্বের মধ্যে পড়ছে না ঠিক আছে ট্রানজিশন কার্বের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার এই একটা ধরো এ হয় তারপরে একটা সিম্পল কার্ব থাকে তারপরে আবার একটা কার্ব হয় ঠিক আছে তো এইখানে হচ্ছে কম্পাউন্ড কার্ব মানে কি দুটো কার্ব হচ্ছে আলাদা আলাদা গ্রেডিয়েন্টের কার্ব হচ্ছে মিক্সিং হয় ঠিক আছে এর ক্ষেত্রে কিন্তু একটাই সিম্পল কার্ব কিন্তু থাকবে তারপরে হচ্ছে আলাদা হচ্ছে তোমার শেপের এ চেঞ্জেস হয় ঠিক আছে ভ্যালু অফ গ্রুপ ইন্ডেক্স শুড ভ্যারি ফ্রম ভ্যালু অফ গ্রুপ ইন্ডেক্সের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের জিরো থেকে কুড়ি পার্সেন্টের মধ্যে থাকে ঠিক আছে তো এখানে জিরো দশ কুড়ি দশ কুড়ি দুটোই এ হবে তো এটা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেটা হচ্ছে তোমার যেটা সবচেয়ে বেশি ভ্যারি করে সেটা হচ্ছে দশ থেকে কুড়ি জিরো দশ খুব কমই পাওয়া যায় দশ থেকে কুড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভ্যারি করে 
রোড কানেক্টিং টু টাউন আর কলড দুটো টাউনকে যদি কানেক্ট করে এগুলো কিন্তু ক্যাপিটাল বলছে না দুটো টাউনকে তাহলে তাকে বলা হয় কান্ট্রি রোড ঠিক আছে এইটা জেনারেলি হচ্ছে তোমার আমাদের ইউএসএ টিউএস এর ক্ষেত্রে রোডের ক্ষেত্রে বেশি বলে দেবে যে কান্ট্রি রোড ঠিক আছে দুটো রোডকে কানেক্ট করার রোড এটা 